Με τη δουλειά ασχολήθηκε ο προπάπους, ο Γιώργος. Πρώτη γενιά. Ασχολήθηκε ο παππούς μου ο Ζαφίδης. Από εκεί και το όνομα το δικό μου. Ασχολήθηκε ο πατέρας μου, τρίτη γενιά και τέταρτη γενιά εγώ. Μέχρι πριν να ασχοληθώ, το αυγοτάραχο ήταν ένα αποξηραμένο, αλατισμένο τρόφιμο. Πάντοτε μέσα στο κερί. Εμείς αρχίσαμε και το ερευνούσαμε. Γιατί να είναι παστό, γιατί να είναι αποξηραμένο, τι προσφέρει το ένα, τι δεν προσφέρει. Αξιοποιήσαμε τους Έλληνες επιστήμονες στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάναμε έρευνες. Το προϊόν αυτό που δημιουργούμε ε, δεν μοιάζει με κανένα άλλο προϊόν που κυκλοφορεί στον κόσμο και στην Ελλάδα. Ε, η αλατότητά του είναι πολύ μικρή. Εγκλωβίζουμε ουσιαστικά το αλάτι της θάλασσας και μέσα είναι μαλακό, είναι μελίχλωρο. Δεν είναι αποξηραμένο, δεν είναι αλατισμένο. Μετά από έρευνες που έχουν δημοσιευθεί, που έχουν παρουσιαστεί σε ιατρικά συνέδρια, βάλαμε επάνω στο προϊόν μας και ισχυρισμούς υγείας. Δηλαδή, εάν κάποιος γευτεί αυτό το προϊόν, του κάνει καλό και στα μάτια και στον εγκέφαλο και στα καρδιακά και στο ζαχαρό διαβήτη. Αυτή τη στιγμή ξεπερνάμε το 30% τόσο τα 100 του τζίρου μας στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα είναι σε ένα 1,5 χρόνο να φτάσουμε στο 50% και κάποια στιγμή το εξωτερικό να δίνει περισσότερα από ό,τι η εσωτερική αγορά. Η ηθική βράβευση ήταν όταν ο μεγαλύτερος σεφ του κόσμου, ο Φεράν Αντριά, πήρε το προϊόν μου και το έβαλε στα 30 καλύτερα τρόφιμα του πλανήτη, στο βιβλίο που είχε γράψει. Μεγάλη σεφ του κόσμου και καλά εστιατόρια που είναι στην πρώτη δεκάδα, το νούμερο ένα, όπως είναι η αδελφή Ρόκα, χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Θέλω να τονίσω ότι και στην Ελλάδα έχουμε σπουδαίο σεφ, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι δημιουργούν αυτό το προϊόν, το γαστρονομικό, πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να καθιερώσουμε το ταξίδι, το φαγητό και τον πολιτισμό. Έτσι θα έχει μεγάλη ανάπτυξη η χώρα μας. Είμαι ο Ζαφίρης ο Τρικαλινός, ο επικεφαλής της εταιρείας Τρικαλινός, παραδοσιακό αυγοτάραχο.